Hi, good morning. Hello, everyone. Online accounting classes. Adam. In this video, I am sharing the theory base of accounting or generally accepted accounting principle. Very important topic. I am plus one class. I am not only for commerce related exam. I am also for questions. 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 Theory base of accounting or generally accepted accounting principle. The accounting is the language of the business through which the communicate different parties who are interested on it. Uh, to convey the same meaning to all people, the accountant have agreed a number of concepts and principles and which they try to follow. Uh, this has been developed from the practical experience, usage, tradition, customs. Uh, the accounting principles which are widely accepted by an accountant all over the world are known as generally accepted accounting principle. Uh, or accounting principles are set of guidelines or rules uh, which are widely accepted by an accounting practitioners at a given time. Accounting is a business in the business. Information number communicating accounting Ludiana, but you can say same meaning to all people for a concept you got a principle solo can number of the developed it under Iva number of widely accepted in some other generally accepted accounting principles. I'm armor the root and rules on a guidelines on accounting work to change some of the number of follow chain and so generally accepted accounting principles can be broadly classified into three first one accounting concepts or assumptions principles. Third one, modifying principles. And first one, accounting concept or assumption. What do you mean by accounting concept or assumption? These necessary conditions or assumption required to be followed while recording business transaction. Number of business transaction recording in some number follow chain the conditions in the number of the concept in the one at the mark another. And what are the concepts? In accounting, ये तो क्या ना accounting ना हमारे व्यक्ति ना concept ही क्या लाये तो क्या ना first one accounting entity concept, money measurement concept, going concern concept, and accounting period concept. And first one accounting entity concept is also known as separate entity concept, business entity concept, economic entity concept. According to this concept. Every business concern is regarded as a separate unit or an entity apart from its owner. Owner is regarded as a creditor or financier to the extent to which the amount of capital contributed by him. This concept is a business owner. ये ओनर उन्हें व्यर्थ नहीं आना अगर एक क्रेडिट वाइज तो मात्रे ट्रीट ही नहीं लो पर ये कॉन्सेप्ट ही नम्बर फॉलो चाहिए दिल्ली लेंगे ले हाँ एक बिजनेस अफसोसम पर्सनल अफसोसम मिक्स ही दो अ दोनों अ द आय द नम्बर वाइज पर्सनल आय रिलेटेड आय ट्रांसेक्शन बिजनेस इन्हें बुक्स ऑफ एकाउंटिंग Money measurement or common denominator concept. According to this concept, only those transactions and events which are measured in terms of money are recorded in the books of accounts. Some transactions and events which cannot be measured in terms of money will not be recorded in the books of account. For example, if a business got a team of qualified, experienced, dedicated employees, actually it is an asset of the business but it uh, is not recorded in the books of account because uh, it cannot be measured in terms of money. Chila sthavan a team of employees in there, what are experienced or dedicated employees are here. Actually, your asset is an angle volume, number books of account will record it here like our name, the number curriculum, money load of measure jay and carry in the law. Apoi concept to brother him. Panati lor orang kami measure yang baca transaction ni events segala matre, nama lor ek books of accounting ni record je yang padu lor. Nasti one going concern concept in accounting, an enterprise is regarded as going concern. That is, the concern that will continue to operate for indefinitely long period of time. There is neither the intention nor necessity to wind up the concern in the foreseeable future or immediate future. ये कॉन्सेप्ट ये प्रकार हैं बिजनेस में रन चाहिए दोनों रीजन काट रही चाहिए दोनों रीजन आधे रीजन के लिए वही वाइंड अप चाहिए यानी लोग उद्देश्य में वही बिजनेस में उन्नाई रीजन के लिए ये कॉन्सेप्ट वाला दोनों डाना डिप्रेशन डेविटेड टू बीआर अकाउंट Depreciation deducted from fixed assets and shown on the asset side of the balance sheet. Outstanding income, prepaid expenses, etc. are shown on the asset side of the balance sheet. Next one, accounting period concept. For measuring the financial result of business periodically, the business or working life of an undertaking is split into convenient short period of time. Is called accounting period. Profit or loss and financial portion is called ascertained at the end of the accounting period by preparing financial statement. Accounting period is not a period. It is a 12 month period. 
ജനുവരി ടു ഡിസംബറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ചോ അടങ്ങുന്ന ഒരു കാലയളവായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഗോയിങ് കൺസേൺ പറയുന്ന ബിസിനസ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് സി നമ്മൾ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് എന്തിനു വേണ്ടി വെച്ചാൽ നമ്മളെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ നമുക്ക് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കിംഗ് പീരീഡിനെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ലൈഫിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആക്കി മാറ്റും ആ പീരീഡിനെയാ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സോ കൺക്ലൂഡ് ബാച്ച് അക്കൗണ്ടിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് മണി മെഷർമെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ദെൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരു